നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുടമ്പുളിയിട്ട് നീന്തൽ എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ അയ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കറി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മീൻ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ രീതിയിൽ കറി വെക്കാം പിന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കാം ഇന്ന് മീൻകറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അയലയാണ് ഒരു കിലോ അയല വാങ്ങി അത് അത് വൃത്തിയാക്കി കഴുകി കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മീൻകറിക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിറകടുപ്പിലാണ് മീൻകറി വെക്കുന്നത് മൺചട്ടിയിലാണ് കറി വെക്കുന്നത് വിറകടുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മൺചട്ടിയിൽ മീൻകറി വെക്കുമ്പോൾ നല്ല രുചി ഉണ്ടാവും വിറകടുപ്പ് കത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ടിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഉണക്ക ഉണങ്ങിയ തൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചൂട്ട് അതായത് ഉണങ്ങിയ ഓലക്കാൽ വെച്ചിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിറകടുപ്പ് കത്തിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ചെറിയ ചുള്ളിക്കമ്പുകളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ വേഗം തീ പിടിക്കും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് നാല് അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയത് നാല് പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് കീറിയത് മൂന്നോ നാലോ കതിർപ്പ് കറിവേപ്പില പിന്നെ നാല് കുടമ്പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉലുവപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ ഇപ്പോൾ മൺചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം വറ്റി വരുമ്പോൾ വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുക അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കുക അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം തീ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് അധികം തീ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ നന്നായി വരണ്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് മുളക് പൊടി ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി മീൻകറിക്ക് അധികം ചേർക്കാറില്ല കാരണം മല്ലിപ്പൊടി കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മല്ലിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മുമ്പിൽ നിൽക്കും ഒരു നാല് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തു മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ മുങ്ങി കിടക്കാൻ പാകത്തിന് വേണം വെള്ളം ചേർക്കാൻ പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുടമ്പുളി ചേർക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് തീയിട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത ചേരുവകളെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇടാവൂ ഇപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത വെള്ളം ആവശ്യത്തിനല്ല എന്ന് കണ്ടാൽ കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം ചേർക്കാം പക്ഷേ കഴിവതും പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇടയ്ക്കൊന്ന് അടപ്പ് തുറന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അഥവാ പുളി കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുടമ്പുളി അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയാലും മതി ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരല്പം കുരുമുളക് കൂടി ചേർക്കാം 
പിന്നെ മീൻകറി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വറ്റി ചാറ് ചെറുതായിട്ട് അരൽപ്പം ഒന്ന് കുറുകി വരുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിൽ നമുക്കിത് വാങ്ങാം കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് അല്പം ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുക പിന്നെ കറിവേപ്പില ചേർക്കുക കറി അധികം വറ്റി ചാറ് കുറുകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് അതിന് മുമ്പ് അത് വാങ്ങണം കാരണം അത് മൺചട്ടിയിൽ മൺചട്ടിയുടെ ചൂട് കാരണം ഇതിന് കറി ഇരുന്ന് തിളച്ച് ചെറുതായിട്ട് ചാറ് കുറുകി വരും കുറേ സമയം കഴിയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അധികം ചാറ് കുറുകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വാങ്ങി വയ്ക്കുക അല്പം കറി ഞാൻ അടുപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഇത് നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടുനടപ്പാണ് കറി നല്ല മീൻ കറിയോ നല്ല ഇറച്ചിക്കറി പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരൽപ്പം അടുപ്പിൽ കളയുക കുറച്ച് പുറത്ത് കളയുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ മീൻകറി ചോറ് കപ്പ പുഴുക്ക് വേറെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നി